హలో బ్యూటిఫుల్ ఫ్యామిలీ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మనం న్యూజిలాండ్లోని క్వీన్స్ ల్యాండ్ మహా అద్భుత కావ్యం అని చెప్పొచ్చండి ఇది కవులు ఉంటే ఎన్ని వర్ణనలు జరిగి ఉండేవో మన తెలుగు కవులు ఉంటే అంతటి అందరమైన సు అందమైన సుందర కావ్యం అని నేను చెప్పగలుగుతానండి దాంట్లోని కొన్ని హైలైట్స్ మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాను కదా మీరు వీడియోని పూర్తిగా చూస్తే కనుక వీడియోలో చివరి వరకు మీరు ప్రతి సుందర దృశ్యాన్ని మీరు చూడవచ్చు అనమాట అట్లాగే మనం ఇక్కడ మూడు రోజులు ఉండబోతున్నామండి నాలుగో రోజు బయలుదేరి మళ్ళీ మళ్ళీ మనం ఆక్లైండ్కి వెళ్తాం అనమాట ఇప్పుడు నేను మీకు చూపించేవన్నీ కూడా ఈ వీడియోలో చాలా నిడివిగా నేను మీకు చూపించబోతున్నాను మనం ఫ్లైట్లోంచి దిగేటప్పుడు కనపడే అంత సుందర దృశ్యం చూశారు కదా ఫ్లైట్లో నుంచే నేను చాలా ఎక్సైట్ అయిపోయాను అనమాట ఇలాంటి సుందరమైన దృశ్యాన్ని నేను ఎప్పుడు కూడా చూడలేదండి నేను ఎన్నో కంట్రీలు తిరిగినా కూడా ఎప్పుడు స్నోఫాల్ ఉన్నప్పుడు వెళ్ళలేదనమాట ఎప్పుడు కూడా నేను సమ్మర్స్లో వెళ్ళటం అట్లా జరిగింది స్విట్జర్లాండ్ అంటారా స్విట్జర్లాండ్కి వెళ్ళినా కూడా మనం ఇలా ఫ్లైట్లో నుంచి నేను అప్పుడైతే చూడలేదు నైట్ టైం వెళ్ళటం జరిగింది అనమాట సో చాలా అందంగా అనిపించింది నాకైతేను ఇప్పుడు ఈ క్వీన్స్ టౌన్ గురించిన కొన్ని విశేషాలను మనం తెలుసుకుందామండి మీరు ఈ సుందర దృశ్యాన్ని చూస్తూ ఉండండి కళ్ళకి కనిపించే మహా అద్భుతం అండి ఇది ఫ్లైట్లో నుంచి కొండల నడుము నుంచి ఫ్లైట్ దగ్గరగా వెళ్తాను అనమాట కొండలకి దగ్గరగా ఇది కూడా నేను ఎప్పుడు చూడలేదనమాట అది కూడా మీకు చూపిస్తూ వెళ్తున్నా నేను ఇప్పుడు క్వీన్స్ ల్యాండ్ అనేది న్యూజిలాండ్లోని సదరన్ ఐలాండ్లో ఉంటుంది రెండు ఐలాండ్స్గా ఉంటుంది న్యూజిలాండ్ అని చెప్పాను కదా మీకు నార్దర్న్ ఐలాండ్ అండ్ సదరన్ ఐలాండ్ సదరన్ ఐలాండ్లో వాకాటిపు అనే లేక్కి ఒడ్డున ఉంటుందన్నమాట ఈ వాకాటిపు అనే లేక్ ఎనభై ఐదు కిలోమీటర్ల వైడ్గా స్ప్రెడ్ అయ్యి ఉంటుందండి ఇది మనకి డ్రమాటిక్ సౌత్ సదరన్ ఆల్ప్స్ని కలిగి ఉంటుంది మనకి కొండల ఆకాశాన్ని అంటే అంత కొండల పర్వతాలతోటి కూడి ఉంటుందన్నమాట పర్వతాలు కూడా పూర్తిగా రాక్గా ఉంటాయన్నమాట మనకి మనకి ఇక్కడ ఇండియాలో ఉన్నట్టుగా మట్టితో కూడి ఉండవు అనమాట పూర్తిగా రాక్తో కూడి ఉంటాయన్నమాట రాక్తో అంటే మనకి వాల్కానిక్ ఎరప్షన్లో వచ్చిన లావాతోటి ఏర్పడిన పర్వతాలని చెప్పొచ్చు అట్లాగే మనకి ఇక్కడ అడ్వెంచర్ స్పోర్ట్స్ లైక్ బంగ్ బంజీ జంప్ మీకు అందరికీ తెలిసిందే కదా న్యూజిలాండ్ అనగానే బంజీ జంప్ ఐస్ స్కీయింగ్ ఉంటుందండి అట్లాగే మనకి జెట్ స్కీయింగ్ జెట్ బోటింగ్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయన్నమాట పారాగ్లైడింగ్ ఇవన్నీ కూడా పారాగ్లైడింగ్ స్కీయింగ్ ఇవన్నీ కూడా పెద్ద స్కూల్స్గా కూడా ఉంటాయన్నమాట ఇక్కడ ట్రైనింగ్ స్కూల్స్ ఉంటాయన్నమాట అట్లాగే మనలాగా టూరిస్టులుగా వెళ్ళిన వాళ్ళు కూడా ఈ బంజీ జంప్ కానివ్వండి ఈ పారాగ్లైడింగ్ ఇవన్నీ కూడా మనం చేయొచ్చు అనమాట ఆ రోజుకి ఆ రోజు మనకు హెల్ప్ ఉంటారు అట్లాగే బంజీ జంప్ కూడా మనం అందరం చేయొచ్చు అట్లాగే ఈ ఈ క్వీన్స్ ల్యాండ్ అనేదానికి ఎంత అందాన్ని తీసుకొచ్చిన వాటిలో ది రిమార్కబుల్స్ అంటారు అనమాట మీకు చూ చూపిస్తున్నాను చూడండి ఎదురుగా పర్వత శ్రేణులు వాటిని ది రిమార్కబుల్స్ అంటారు అండ్ కారనేట్ పీక్ అని ఈ రెండు ఇంత అందాన్ని తీసుకురావడానికి ఈ క్వీన్స్ ల్యాండ్కి ఎంతో దోహదపడి అంటల్లో ఆశ్చర్యం లేదు మనం క్వీన్ ల్యాండ్స్లో ఇప్పుడు ల్యాండ్ అయిపోయాము ఫ్లైట్ ల్యాండ్ అయ్యాను చూడండి నేను దిగగానే నా కళ్ళని నేను నమ్మలేకపోయానండి ఎందుకంటే అంత నీలి ఆకాశాన్ని నేను ఎప్పుడు చూడలేదండి అంత నీలి రంగుల ఆకాశం ఒక చెంబుడు నీళ్లు నేల మీద పడినా కూడా ఆ బ్లూ కలర్ రిఫ్లెక్షన్ ఆ నీళ్లల్లో ఆ కొంచెం నీళ్లు కూడా అంత బ్లూ కలర్గా కనబడుతున్నాయన్నమాట ఆ రెండింటిని అండ్ పచ్చటి చెట్లని అసలు ఇలాంటి కలర్ కాంబినేషన్ నేను ఎప్పుడు నా జీవితంలో నేను చూడలేదండి ఓవర్ ఎగ్జైట్ అయిపోయి మీకు కెమెరాని అటు ఇటు కూడా తిప్పేస్తున్నాను అనమాట ఏది మిస్ అవుతారో మీరు నేనైతే చూస్తాను మూడు రోజులు అక్కడే ఉంటాను కాబట్టి చూడండి ఎంత అందంగా ఉందో అలాంటి గడ్డి దుబ్బులు చూపిస్తున్నాను చూడండి అవి మన సర్కిల్స్ దగ్గర కూడా సిగ్నల్స్ దగ్గర మనకు సర్కిల్స్ ఉంటాయి కదా జంక్షన్స్లో సర్కిల్స్లో కూడా ఆ గడ్డి దుబ్బులు చూసి నేను అనుకున్నాను ఓహో ఇవి వేస్తారుగా అని అనుకున్నానండి తర్వాత మనం కొ ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తుండగా కొండల మీద అంతా కూడా పచ్చటి గడ్డి దుబ్బులు ఎండిపోయి ఇప్పుడు సమ్మర్ కాబట్టి అవి కూడా ఎండిపోయిన గడ్డి కూడా ఎంత అందంగా ఉందన్నమాట అట్లాంటి గడ్డిని పచ్చటి గడ్డిని ఆ కొండలని చూస్తా నా నన్ను నేను మర్చిపోయానండి మై మర్చిపోయానని చెప్పచ్చు ఈ క్వీన్స్ ల్యాండ్ అనేది ఇంకొక దానికి దేనికి ప్రసిద్ధి అంటే వైనరీస్కి అనమాట ద్రాక్ష తోటలు హెక్టార్స్ కొద్దీ ద్రాక్ష తోటలు అండి మీరు ఈ వీడియోలో రాబోయే క్లిప్స్లో మీరు చూడబోతున్నారు చూడండి నేను ఏది కూడా మీరు మిస్ కాకూడదని చెప్పి ప్రతి ఇది నాకు అందంగా కనపడిన ప్రతి చోట కెమెరాను ఆన్ చేస్తూనే ఉన్నా నేను ఇట్లా పెట్రోల్ స్టేషన్స్ మనం టౌన్లోనే ఉన్నప్పుడు క్వీన్స్ ల్యాండ్లో మనం లంచ్గా తినేసి మనం దిగేటప్పటికే పదకొండు అయిందండి పన్నెండు పన్నెండున్నర కల్లా మనకు మంచి లంచ్ ఇచ్చారు అనమాట లంచ్ తినేసి మళ్ళీ మనం అందరం నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్కి బయలుదేరిపోయాము మనం ఇప్పుడు హైలైట్స్ అని చెప్పి మోటార్ ఇది ఉంటుంది కదా మనకి ట్రాక్ కార్ రేసింగ్
చాలా హాలీవుడ్ మూవీస్ ఇక్కడ పిక్చరైజ్ అవుతాయి ఏంటండి అట్లాగే మన తెలుగు మూవీస్ కూడా చాలా వరకు న్యూజిలాండ్లో ఫిల్మ్ రికార్డ్ చేయటం జరిగిందనమాట ఇక్కడ చూడండి ఇళ్ళు కూడా మనం వెళ్ళే దారిలో ఎట్లా ఉంటాయి ఇళ్ళు అవన్నీ కూడా చూపిస్తున్నా చూడండి ఆ పర్వత శ్రేణుల మీద మీకు ఇప్పుడు కొంచెంగా స్నో కనబడుతుంది కదా మనం ఫ్లైట్లో వచ్చేటప్పుడైతే మాత్రం ఎక్కువ దూరం మనకి కొండలు అంతా కూడా మంచుతో కప్పడిపోయి ఉన్నాయి అనమాట మనం రాబోయే వీడియోల్లో మంచు కొండల మీద కూడా ల్యాండ్ అవుతాము అదంతా కూడా చూపిస్తానండి ఏది మిస్ కావద్దు న్యూజిలాండ్ వీడియోస్ని మీ అందరూ చాలా సంతోషపడతారని చెప్పి పిల్లలకి కూడా చూపించండి ఇట్లాంటి దేశాలు పిల్లలు చూస్తే వాళ్ళు కూడా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు ఇలాంటి దేశాలకు వెళ్ళి చదువుకోవడానికి వాళ్ళకు కూడా మంచి థాట్స్ ఉంటాయి అనమాట అట్లాగే చూడండి ఇవన్నీ ఇండివిజువల్ హౌసెస్ ఇండివిజువల్ హౌసెస్ కూడా చాలా అందంగా ఉన్నాయన్నమాట మంచి గార్డెన్స్ తోటి గ్రీనరీ తోటి ఆ వెళ్ళే దారి పొడవున ఇలా కళ్ళకి ఎంతో కనువిందు చేస్తా ఈ మొక్కలు కానివ్వండి కొండలు కానివ్వండి నీలి ఆకాశం కానివ్వండి మధ్య మధ్యలో వచ్చే కొలన్లు ఎన్ని కొలన్లు ఉన్నాయండి ఎన్ని రివర్స్ అసలు ప్రతి దానికి కూడా వీళ్ళు చాలా పెద్దపేట వేశారండి ఎక్కడ కూడా ఒక పొల్యూషన్ అనేది లేదు అట్లాగే ఒక చిన్న చాక్లెట్ ట్రాఫర్ కూడా చూడలేమండి ఎక్కడ రోడ్డు మీద మనం ఇవి చూడండి ఆ పర్వత శ్రేణులు ఇవి రిమార్కబుల్స్ అంటారనమాట చాలా అందంగా ఉంటాయండి నగరాన్ని చుట్టుముట్టి ఉంటాయన్నమాట కొండలు పర్వతాలు మీ నేను ఇంచుమించుగా ప్రతిరోజు కూడా వెయ్యి కిలోమీటర్లు ప్రయాణం చేస్తానండి ఇక్కడ మీరు వెయ్యి కిలోమీటర్లు వెళ్ళినా కూడా ఈ అందాన్ని మీరు ఎక్కడ కూడా కట్ చేయలేరు సిటీ దాటిపోయాం బ్యూటిఫికేషన్ తగ్గిపోతుందేమో అని మీరు అనుకోక్కర్లేదు మీరు వెయ్యి కిలోమీటర్లు వెళ్ళినా నాలుగు వేల కిలోమీటర్లు వెళ్ళినా ఇదే మౌంటైన్ రేంజెస్ కంటిన్యూ అవుతున్నాయి అనమాట ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక ఇండియన్ స్టోర్ మనకి లంచ్కి వచ్చామండి లంచ్ దగ్గర చూడండి ఇప్పుడు మనకు ఒక ఇండియన్ స్టోర్ కనపడింది దావత్ దగ్గర నుంచి మొదలుపెట్టి ప్రియా పచ్చాళ్ళ దగ్గర నుంచి అన్ని హోటల్ నేమ్ చూడండి బాలీవుడ్ అంట సో ఇదే హోటల్లో మేము ఫోన్ చేసాం చాలా మంచి లంచ్ ఇచ్చారండి చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి అన్ని ఇండియన్ ఫుడ్ ఇచ్చారు అనమాట తినేసి మళ్ళీ మన ప్రయాణాన్ని మనం కొనసాగిస్తున్నామండి మీరు మ్యూజిక్ పెడతాను చూడండి మనం వెళ్ళే ప్లే ప్లేస్ రీచ్ అయ్యే ప్లేస్ దగ్గరికి వచ్చినప్పటి నుంచి దాని విశేషాలను నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మధ్య మధ్యలో నేను కూడా ఇప్పుడు మీతో పాటు చూస్తూ ఉంటాను మధ్య మధ్యలో నేను ఎక్కడన్నా మాట్లాడాల్సి వచ్చినప్పుడు స్పెసిఫిక్గా మీకు చెప్పాల్సినప్పుడు చెప్తాను గడ్డి దుబ్బులు చూడండి ఎంత అందంగా ఉన్నాయో నాకు ఎక్కడన్నా ఏవైనా విత్తనాలు దొరుకుతాయేమో మంచి మొక్కలవి కానీ పూలవి కానీ అని చూస్తాను కానీ ఎక్కడ దొరకలేదండి అయినా తేగకూడదు అనమాట మనం ఒక దేశం నుంచి ఒక దేశానికి అందుకని ఏమీ తెలియదు ఇక్కడ మీకు ఒకటి చెప్పదగి చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే మనం బయోలాజికల్ ప్రొడక్ట్స్ ఇవి కూడా మనం కంట్రీలోకి తేకూడదని చెప్పాను కదా మనకి పళ్ళు కానీ కూరగాయలు కానీ ఆకూరలు కానీ విత్తనాలు కానీ ఇట్లాంటివి ఏవి తేకూడదండి ఎందుకనంటే ఈ కంట్రీలో ఉన్న ఒరిజినల్ ఇప్పుడు టమాటో ఉందండి ఇక్కడ టమాటో బ్రీడ్ ఇక్కడదే అనమాట ఈ దేశంలోదే మన దేశంలో టమాటో బ్రీడ్ తెచ్చామంటే ఆ ఒక్క మొక్క ముల్చింది అనుకోండి ఆ ఒక్క మొక్కతోటి వేరే మొక్కలో ఉండే పరాగం జరిగినప్పుడు ఇండియన్ బ్రీడ్ ఇక్కడ బ్రీడ్తో కలుస్తుంది అనమాట అప్పుడు ఆ బ్రీడ్ ఒరిజినాలిటీ పోతుందండి అందుకని ఎటువంటి పశువులకి కానివ్వండి ఇటు మొక్కలకి కానివ్వండి ఎక్కడ కూడా క్రాస్ బ్రీడింగ్స్ జరగకుండా వీళ్ళు ఇంత కేర్ తీసుకుంటున్నారండి అందుకని ఈ న్యూజిలాండ్లో దొరికేవేవి పాలు కానివ్వండి కూరగాయలు కానివ్వండి ఒరిజినల్గా న్యూజిలాండ్వి మాత్రమే ఇక్కడ ఉంటాయన్నమాట ఇందులో ఎటువంటి కల్తీ ఉండదనమాట ఇక్కడ బ్రీడ్లో ఎటువంటి కల్తీ ఉండదండి ఇట్లా మన ప్రయాణం సాగుతుంది అండి మధ్యలో చిన్న చిన్న టౌన్స్ వస్తున్నాయి అనమాట అట్లా చిన్న చిన్న టౌన్స్ని చూసుకుంటే ఎక్కడ ఆగే పని ఉండదు మన డెస్టినేషన్ ఎక్కడో మనకి టికెట్స్ కూడా టైంకి బుక్ అయిపోయి ఉంటాయండి అక్కడ టైంకి మనం ఒక్క ఐదు నిమిషాలు లేట్గా వెళ్ళినా సరే మన స్లాట్స్ అన్నీ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి అనమాట చూడండి రివర్ ఆ కొండల మీద వచ్చే స్నో తోటి కరిగిన గ్లేషియర్స్ అన్నీ కరిగి ఇట్లా నదులుగా వస్తాయంటండి ఆ నదిలో ఉండే కొంచెం నీళ్ళు కూడా చూడండి బ్లూ కలర్లో ఉన్నాయి ఇప్పుడు నేను చెప్పింది మీకు అర్థమైంది కదా ఆకాశం ఎంత బ్లూ కలర్గా ఉందో ఆ రిఫ్లెక్షన్ నీళ్ళల్లోనూ అంత పర్ఫెక్ట్గా కనబడుతా ఉందనమాట అంత బ్లూ కలర్గా ఉంది స్కై అయితేను కొండలన్నీ కంప్లీట్గా రాక్ తోటి అండి రాక్తో నిండిపోయి ఉన్నాయి నేను చెప్పినట్లుగా ఒక స సదరన్ పార్ట్ నార్త్ పార్ట్ అన్నప్పుడు ఒక పార్ట్ అంతా అగ్ని పర్వతాలతో ఏర్పడిందండి రెండో పార్ట్ అంతానేమో ఎత్క్వేక్ జోన్ అనమాట ఒక పార్ట్ అంతా వాల్కనిక్ జోన్ ఒక పార్ట్ అంతా ఎత్క్వేక్ జోన్ ఇప్పుడు మనం ఉన్నదంతా ఎత్క్వేక్ జోన్ అనమాట అట్లాగే అటుపక్కన అంతానేమో ఆక్లైన్ సైడ్ అంతానేమో అగ్నిపర్వతాలతోటి తయారైన 
ల్యాండ్ అండి చూసారు కదా పచ్చటి పొలాలు ఇవన్నీ వైనరీస్ అండి వైనరీస్ అంటే అనమాట మనకి వైన్ తయారవుతుంది అనమాట అక్కడ అంతా కూడా ఎందుకంటే ద్రాక్ష తోటలు ఎంత ఉన్నాయో ఇప్పుడు మీకు రాబోయే క్లిప్స్లో మీకు కనబడతా ఉంటాయి చూడండి మిస్ కావద్దు వైనరీస్ ఒకటి మనం చూడలేకపోయామండి అక్కడికి వెళ్తే కనుక మనం ఒరిజినల్ న్యూజిలాండ్ వైన్ని మనం టేస్ట్ చేయొచ్చు అంట చాలా బాగుంటుందంట చాలా ఫేమస్ అంట అండి న్యూజిలాండ్ వైన్ అనేది న్యూజిలాండ్ వైన్ న్యూజిలాండ్ మిల్క్ చాలా ఫేమస్ అంట చూసారు కదండి స్పెక్టాక్యులర్స్ అనొచ్చా మార్వెలస్ అనొచ్చా మెజిస్టిక్ అనొచ్చా దీన్ని మీరు ఆ వర్డ్ని మీరు కమెంట్స్లో రాయండి నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతా నేనైతే అసలు మెజెస్టిక్ అనుకుంటున్నానండి మెజెస్టిక్ బ్యూటీ అండి రెండు కళ్ళని నేను నమ్మలేకపోతున్నాను అనమాట క్వీన్స్ టౌన్ క్వీన్స్ ల్యాండ్ అని కూడా అంటారు ఈ క్వీన్స్ టౌన్ అనేది ఇంత అందంగా ఉంది ఆక్లాండ్ అంటారు ఆక్లాండ్ కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్ సిటీ కానీ కళ్ళకి సినిమాటిక్ వ్యూలో కనపడేది మాత్రం క్వీన్స్ ల్యాండ్ అని నేను చెప్తాను అనమాట నేను ఇప్పుడు ప్రజ ప్రయాణం చేసి వచ్చింది ఆక్లాండ్ నుంచి ప్రయాణం చేసి వచ్చానండి ఇక్కడికి నేను చాలా చలిగా ఉందండి మేము మధ్యాహ్నం పన్నెండింటికి బయటికి రావడానికి చాలా చాలా టెంపరేచర్ డౌన్ ఉందన్నమాట కొంచెం జలుగు చేసినట్టుగా కూడా ఉంది నాకైతేను బాగా చలికి ఎక్స్పోజ్ అవుతున్నాం కదా అప్పటికి స్వెటర్స్ కోట్స్ అన్నీ వేసుకున్నా కూడా చాలా కష్టంగా ఉందన్నమాట చలిని తట్టుకోవటం అనేది మించుమించుగా పదకొండు పన్నెండు డిగ్రీలు ఉంది కానీ విండ్ చిల్ ఎక్కువ ఉందండి ఆ విండ్ చిల్ మూలాన మనకి చర్మంలోకి గుచ్చుకుపోయినట్టు ఉంటాయన్నమాట మనకి చలి చలిగాలులు చూడండి ఇక్కడ సిటీలో ఉండే ఈ రిమార్కబుల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటి మీద మనకి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే ఎట్ ప్రజెంట్ అయితే స్నోఫాల్ ఎక్కువ లేదు ఇంకా కొంచెం మనం అవుట్ సైడ్ అవుట్ స్కర్ట్స్ ఆఫ్ సిటీ వెళ్ళినప్పుడు మాత్రం అన్ని పర్వతాలు కూడా స్నోతో నిండిపోయి ఉన్నాయండి అవన్నీ కూడా మీరు చూద్దురు కానీ రేపటి నుంచి వీడియోలోను ఇప్పుడు ఇంచుమించుగా మనం డెస్టినేషన్ దగ్గరగా వచ్చేస్తున్నాం చూడండి ఇవన్నీ కూడా మనకి ద్రాక్ష తోటలు అండి ద్రాక్ష తోటల్ని మీకు నేను చాలా డీటెయిల్డ్గా నేను చూపిస్తా చూడండి ఇప్పుడు మీకు మనకి కివి తోటలు కూడా కనబడుతున్నాయి అట్లాగే యాజ్ వెల్ యాజ్ నాకు ద్రాక్ష తోటలు కూడా బాగా కనబడుతున్నాయి ఇప్పుడు చూడండి ఇవన్నీ కూడా లైన్స్లో కనపడే ఇవన్నీ కూడా ద్రాక్ష తోటలు అండి అన్నీ కటింగ్ అయిపోయి ప్రూనింగ్ అయి ఉన్నాయన్నమాట అవి సీజన్ వైజ్ వాటిని కల్టివేట్ చేసేటప్పుడు చూడండి ఎంత లైన్స్ లైన్ తప్పకుండా ఉన్నాయండి కొన్ని వందల కిలోమీటర్లు ఉన్నాయన్నమాట ఇట్లా వైన్ యాడ్స్ మనకి వైనరీస్ అంటారనమాట వీటిని చాలా అందంగా ఉన్నాయండి కొన్నిసార్లు కొండల మీదకి కూడా అంచుల వరకు కూడా ఈ ద్రాక్ష తోటలు కనపడినాయి అనమాట అవన్నీ కూడా మీరు రేపటి వీడియోల్లో చూస్తారు ఎక్కడ ఏ అందమైన క్లిప్ని కూడా నేను మిస్ కానివ్వలేదండి లోయలు మనం వెళ్ళేది కూడా ఇప్పుడు అవతల పక్కన మనకి కొండలు ఎలా కనబడుతున్నాయో ఇక్కడ కూడా మనం ఉన్నది కూడా కొండ అంచు మీదే ఉన్నామండి మనం కొండ అంచు మీద అన్ని కిలోమీటర్లు ఎంత అందంగా రోడ్డు వేశారనండి టూ లైన్సే ఉంటాయన్నమాట ఆపోజిట్ లైన్ మన లైన్ ఉంటాయన్నమాట చూడండి ఆ కింద అంతా కెనాల్ అండి వాకాటి ఇప్పుడు లే లేక్ ఉందని చెప్పాను కదా ఆ లేక్ నుంచి పారే పెద్ద కెనాల్ ప్రవహిస్తుంది అనమాట ఎంత దూరం వెళ్ళినా కూడా మన మనం వెళ్ళినంత దూరం కూడా కెనాల్ ఉందండి కాకపోతే చాలా లోతుగా కిందకి లోయలాగా ఉందండి అట్లా మధ్య మధ్యలో టౌన్స్ వస్తున్నాయి మధ్య మధ్యలో వైనరీస్ వస్తున్నాయండి ఇట్లా ప్రతిదీ అందాన్ని చూసుకుంటా మనం మన డెస్టినేషన్కి వెళ్తున్నాం అనమాట మనకి ఇవాళ హైలైట్స్ అనే చోట మనకి టూ ఓ క్లాక్కి అపాయింట్మెంట్ అండి షార్ప్గా మనం అందరం ఇచ్చిన టైంకే లంచ్ ఫినిష్ చేసేసుకుని బస్ ఎక్కేసాం ఈ అందాన్ని అంతటినీ వీక్షిస్తా మధ్య మధ్యలో ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్ వచ్చినప్పుడు మనకు వచ్చిన టూరిస్ట్ గైడ్ కూడా చాలా చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ టూరిస్ట్ గైడ్ అండి ఎక్కడ ఏ చిన్న సింగిల్ డీటెయిల్ని కూడా మిస్ కాకుండా మనకి చెప్తున్నారండి ఇప్పుడు చూడండి వాటర్ కనపడుతుంది ఆ వాటర్ కలర్ ఎలా ఉంటుందో చూడండి ఈ లేక్ పేరు ఇది ఇప్పుడు ఇది క్రాస్ అవుతున్నాం అని చెప్పి చాలా బాగా చెప్పారనమాట మనకైతేను చూడండి ఇవన్నీ కూడా వైన్ యాడ్స్ చూడండి అసలు ద్రాక్ష తోటలే ఎంత బాగున్నాయి చూడండి ఫెన్సింగ్లు చూడండి ఎంత అందంగా వేశారు ఆ ఫెన్సింగ్ కూడా పెద్ద ఓక్ ట్రీస్ లాగా ఉన్నాయండి అవన్నీ మరి అవి ఏం ట్రీసో నాకైతే తెలియదు కానీ చూడండి ఇప్పుడు దగ్గరగా వెళ్తున్నాను చూడండి ఈ ద్రాక్ష తోటకి మన సైడ్ ఉండే ద్రాక్ష తోటలన్నీ డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి ఇక్కడేమో డిఫరెంట్గా ఉన్నాయండి ఇక్కడైతే లైన్స్ లైన్స్గా ఉన్నాయన్నమాట మనకేమో పందిరి వేసినట్టుగా ఉంటాయి కదా ఇక్కడ పందిరి వేసినట్టుగా లేవండి చాలా ఫేమస్ అంటండి న్యూజిలాండ్ వైన్ అనేది చూడండి ఇక్కడ మళ్ళీ కొండలు ఇక్కడ ఇట్లాంటి కల్టివేషన్ ఉన్నప్పుడు ఈ ఈ ఫార్మింగ్ అంతా ఉన్నప్పుడు మనకి షీప్ కానీ కౌ ఫార్మింగ్ కానీ కళ్ళేవన్నమాట కొంచెం సిటీ దాటి బయటకు వెళ్ళినప్పుడు అట్లా కనబడుతున్నాయండి ఈ సిటీకి చుట్టుపక్కల అంతా కూడా ఈ వైన్ యాడ్స్ ఉన్నాయండి చూడండి వైన్ యాడ్స్
చాలా హ్యాపీనెస్ని ఇచ్చేదండి నాకైతే నాలాంటి ట్రావెల్ ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళందరూ మీరు కూడా ఉండుంటారు కదా మీరు అందరూ చూసి ఇట్లా ఎంజాయ్ చేస్తారు నాతో పాటు అని చెప్పి ట్రావెల్ని ఎక్కడ కూడా నేను మిస్ కాకుండా చాలా బ్యూటిఫుల్ క్లిప్స్ అన్నింటినీ మీకు ప్రజెంట్ చేస్తున్నానండి ఇప్పుడు చూడండి ఇది బోర్డర్ అనమాట చూడండి ఒకళ్ళ పొలానికి ఒకళ్ళ పొలానికి మధ్యలో వచ్చే బోర్డర్ని అట్లా చెట్లతోటి డివైడ్ చేసుకున్నారండి చాలా అందంగా అనిపించినాయండి ఎక్కడ వెళ్ళినా ఎన్ని ఎన్ని కిలోమీటర్లు వెళ్ళినా అట్లాంటి బోర్డర్సే ఎక్కువ చూశాను అనమాట నేనైతేను కొండలు చూడండి రాకీ మౌంటైన్స్ చూడండి ఎట్లా ఉన్నాయో ఇది స సదరన్ యాల్ప్స్ అంటారంటే అండి నేను స్విట్జర్లాండ్ ఫ్రాన్స్ బోర్డర్లో ఉన్న యాల్ప్స్ పర్వతాల మీద కూడా పైకి కూడా వెళ్ళానండి నేను మౌంట్ బ్లాంక్ అనే చోట కొండల మీదకి స్నోలోకి వెళ్ళాను అనమాట ఒక పదిహేను సంవత్సరాల క్రితం అది కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్ ఇది అనమాట మళ్ళీ మనం వెళ్తే కనుక మళ్ళీ నేను మీకు అదంతా రికార్డ్ చేసి చూపిస్తాను నేను పూర్తిగా ఆ యాల్ప్స్ కూడా మంచుతో కూ కప్పడిపోయి ఉంటాయి అనమాట ఇక్కడ కూడా ఈ సదరన్ యాల్ప్స్ అంటారంటండి వీటిని ఎందుకంటే మనం కంప్లీట్గా సదరన్ టిప్లో ఉన్నామండి ఇప్పుడు మనం ఎత్ గ్లోబ్కి సదరన్ టిప్లో ఉన్నాం అనమాట చూడండి ఎంత దూరం వెళ్ళినా కూడా మీరు గమనిస్తున్నారు లేదో ఒక్క లైన్ తప్పటం కూడా లేదండి అసలు అంత పర్ఫెక్ట్గా ఒక గీత గీసిన మనం గీత కూడా కరెక్ట్గా గీయలేమండి అంత కరెక్ట్గా ప్లాన్ చేశారండి వీటిని ఈ ద్రాక్ష చెట్లని ఆకాశం కలర్ చూడండి రాక్స్ చూడండి ఎంత అందంగా ఉన్నాయి చూడండి చాలా హార్డ్ రాక్ అండి దీనికి ఒక విశేషం మీకు చెప్పనండి నేను కొండ అంచు మీద మన బస్సులన్నీ వెళ్తున్నాయి కదా మనకైతే ఇండియాలో అయితే ల్యాండ్ స్లైడింగ్ అని అంటాం కదా జారి పడిపోతూ ఉంటాయి కదా రాళ్ళు అవన్నీ వీళ్ళకి అంటండి ప్రతి సంవత్సరం ఒకసారి కొంతమంది స్టాఫ్ ఉంటారంట గవర్నమెంట్ తరఫున వాళ్ళు ఆ కొండల మీదకి వెళ్ళి పూర్తిగా ఏ రాక్ లూజ్గా ఉంది ఏ రాక్ అయినా జారి పడిపోవటానికి అన్న ఉందా అని చెప్పి ఎవ్రీ ఇయర్ ఇన్స్పెక్షన్ ఉంటుందంటండి ఆ కెనాల్ చూడండి ఎంత బాగుందో బ్లూ కలర్లోనూ చాలా అందంగా ఉందండి అసలు ఎక్కడ నీళ్ళు కనపడినా బ్లూ కలర్ ఏమి అనమాట అంత బాగుందండి కళ్ళకి చాలా ఆహ్లాదంగా ఉందన్నమాట ఆ కొండల నడుమ ఆ రోడ్డు ఆ రోడ్డు పక్కనే ఆ కెనాల్ను అట్లా లూజ్గా ఉన్న రాళ్ళని అన్నింటినీ సేఫ్గా వాటిని కిందకి దింపేస్తారంటండి అందుకని అట్లా ల్యాండ్ స్లైడ్ అయ్యి ఆ రాక్ స్లైడ్ అయ్యి కిందకి పడిపోవటం జరగదంట ఇప్పుడు కూడా అటువంటి యాక్సిడెంట్స్ అవటానికి ఆస్కారం ఉండదంటండి ఇప్పుడు చూడండి మనం ఒక టౌన్లోకి వచ్చామన్నమాట ఇప్పుడు టౌన్ దాటేసి మనం ఇక్కడ హైలైట్స్ మనం వచ్చిన మనం డెస్టినేషన్కి వచ్చేసామండి రీచ్ అయిపోయాము ఇది మన కార్ రేసెస్ జరుగుతాయి తెలుసు కదా మీకు మొన్న మనం జపాన్ వెళ్ళినప్పుడు కూడా మీకు కార్ రేసులు చూపించాను కదా అట్లాంటి ట్రాక్ అనమాట కార్ రేసింగ్ ట్రాక్ అండి ఇక్కడికి చాలా పెద్ద పెద్ద కార్ రేసర్స్ వస్తారంట రెడ్ బుల్ అట్లాంటి టీమ్స్ నుంచి వచ్చి వాళ్ళు కొంత ప్రాక్టీస్కి వాటికి ఇక్కడ టైం స్పెండ్ చేస్తారంటండి చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది ప్లేస్ అయితేను అసలు ఒకదాన్ని మించి ఒకటండి ఏది అందంగా ఉందని నేను ఏది ఇంకా ఎక్కువ అందంగా ఉందని నేను మీకు చెప్పలేకపోతున్నాను అనమాట చూడండి ఇక్కడ అన్ని స్పోర్ట్స్ కార్స్ అన్నీ ఇక్కడ డిస్ప్లేలో ఉన్నాయన్నమాట అంటే అవన్నీ కూడా వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేసే కార్స్ అన్నీ బయట పెట్టున్నాయన్నమాట చూడండి ఎంత అందంగా ఉన్నాయి కార్లు మెక్లారెన్ ఉంది తర్వాత మన ఇవి ఉన్నాయండి ఫెరారీ ఉంది తర్వాత ఇంకా పెద్ద పెద్ద బ్రాండ్స్ అండి కొన్ని అయితే నాకు తెలియవు క్యాటర్ పిల్లర్ లారీ ఉంది అట్లాంటివన్నీ చాలా ఉన్నాయండి కొన్ని మాత్రమే నాకు తెలుసు అనమాట అక్కడ నాకు మెక్లారెన్ ఒకటి తెలుసు నాకు ఫెరారీ ఒకటి తెలుసు అండ్ ఇది రోల్స్ రాయిస్ ఒకటి ఉందండి అట్లాంటి పెద్ద పెద్ద కార్స్ అన్నీ అక్కడ డిస్ప్లేలో ఉన్నాయన్నమాట దాన్ని ఆ గ్రౌండ్ని కూడా బయట పక్కన మనకి ఒక యునిక్గా కార్లతోటి మనకి డెకరేట్ చేశారు ఇదిగోండి ఇప్పుడు నేను చూపిస్తున్నాను చూడండి ఇవన్నీ జస్ట్ అట్లా క్రియేట్ చేశారు అనమాట ఫన్గా క్రియేట్ చేశారండి యాంటీక్ కార్స్ అన్నింటినీ పట్టుకొచ్చి ఆ కార్ని మళ్ళీ మీకు క్లోజప్లో చూపిస్తాను ఇప్పుడు మనం వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ మనం వచ్చిన బస్సులోనే మన్ని ఈ ట్రాక్ అంతటిలోనూ ఒక రౌండ్ తిప్పి చూపించారండి ఆ ట్రాక్ అంతా ఎట్లా ఉంది ఎన్ని కర్వ్స్ ఉంటాయి ఇందులోనూ ఎట్లాంటి మలుపులు ఉంటాయి మళ్ళీ బ్రిడ్జెస్ మీదకి వెళ్ళినప్పుడు ఎట్లా ఉంటుంది మనం ఎప్పుడు ఈ ట్రాక్ని ఇంత ప్రత్యక్షంగా చూడలేం కదా ప్రత్యక్షంగా ఈ ట్రాక్ని అంతటినీ కూడా చూపించారనమాట చాలా బాగుందండి ట్రాక్ అయితే ఓహో ఇటువంటి ట్రాక్స్ మీద వీళ్ళు ఇట్లా డ్రైవ్ చేస్తారు కార్స్ మీద అనిపించింది అనమాట అనుకోకుండా నేను చూడండి మొన్న నేను జపాన్లో ఆ ఫార్ములా వన్ కార్ రేసులు చూసి రావటం మీకు అందరికీ కూడా ఆ వీడియోలన్నీ చూపించాను కదా ఎవరైనా చూడకపోతే జపాన్ సిరీస్ని నేను కింద లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తా చూడండి అసలు అటువంటి అవకాశం ఎవరికీ రాదండి ఫార్ములా వన్ కార్ రేసులు చూసి వచ్చాను మళ్ళీ అట్లాంటి ఫార్ములా కార్ వన్ కార్
ఆ పక్కకి వెళ్ళిపోయే రోడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ రోడ్ అంట కార్ ఏదైనా రిపేర్ వచ్చినప్పుడు కానీ ఏదైనా టైర్ మార్చుకోవాలన్నప్పుడు కానీ ఆ ట్రాక్లోకి వెళ్ళిపోతుందండి చెప్పారు మనకి చాలా పెద్దదండి ఎన్నో వందల ఎకరాల్లో ఉందండి ఇది అయితేను అంటే కార్ రేసులు అంటే మరి అంతే ఉండాలి కదా దీంట్లో మనకి ఇప్పుడు గో కార్ట్ రేసింగ్ ఉందండి యాక్చువల్గా ఇందులోనే ఒక వేరే సైడ్గా ఒక ట్రాక్ ఉందనమాట గో కార్ట్ రేసింగ్ నేనైతే గో కార్ట్ రేసింగ్ కూడా చేశాను మీరు మిస్ కాకండి చూడండి నాకు చాలా సంతోషంగా అనిపించింది మన దేశంలో గో కార్టింగ్ నేను చేయలేకపోయాను కానీ న్యూజిలాండ్ వెళ్ళి గో కార్టింగ్ చేశాను అనిపించింది అనమాట నా వయసుకి యాభై తొమ్మిది ఏళ్ళకి నేను యంగ్స్టర్స్ తోటి నేను పోటీ పడి కార్ తోలటం జరిగిందండి చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను నేనైతేను ఆ గో కార్టింగ్ కూడా చూద్దురు కానీ ఇదంతా మీకు కూడా ఈ ట్రాక్ అంతా ఒకసారి చూపిస్తున్నాను నేను కార్ రేసులు ట్రాక్స్ ఎట్లా ఉంటాయి అనేది మనం జపాన్లో చూసింది సుజుకా సర్క్యూట్ అంటారండి దాన్ని ఆ ట్రాక్ని ఈ ట్రాక్నేమో హైలైన్స్ అంటారనమాట దీంట్ లోపలే మళ్ళీ మంచి అన్ని బ్రాండ్ పెద్ద బ్రాండ్ కార్స్ అన్నిటిది గ్యాలరీ ఉందనమాట ఆ గ్యాలరీలో పెద్ద కార్లన్నీ డిస్ప్లే చేసి ఉంటాయి మీకు లాస్ట్కి అది కూడా చూపిస్తానండి నేనైతేను సూపర్ హీరోస్ని కూడా పెట్టారు అనమాట అక్కడ సూపర్ హీరోస్ని పెద్ద పెద్ద కార్స్ అన్నిటినీ కూడా అక్కడ డిస్ప్లే చేశారు అవన్నీ కూడా చూద్దామండి మిస్ కాకుండా చూడండి చూసారు కదా ఎక్కడ చూసినా సరే కొండలు చూడండి చుట్టూను కొండలను మాత్రం మీరు న్యూజిలాండ్ అంతా మిస్ కాలేరండి ఎక్కడ కూడా మనతో పాటే ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటాయండి కొండలు కూడాను బాగా హిల్లీ ఏరియా అనమాట న్యూజిలాండ్ అనేది ఇందులోనే గోల్ఫ్ కోర్ట్ అండి ఇది ఈ కార్ రేసింగ్ ట్రాక్ మధ్యలో గోల్ఫ్ కోర్ట్ కూడా ఉంది గోల్ఫ్ కోర్ట్ అండి అదంతాను అదంతానేమో ఇప్పుడు కనిపించే బిల్డింగ్ అంతానేమో మనకు గ్యాలరీ అనమాట కార్ గ్యాలరీ అండ్ కెఫ్ట్ ఏరియా ఉందండి అందులోనూ వీళ్ళందరూ ప్లేయర్స్ అందరూ వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా అందులో రేసర్స్ అందరూ వాళ్ళ డ్రెస్సింగ్ చేంజింగ్ రూమ్స్ కానీ అన్నీ ఉంటాయి అనమాట అక్కడ అందులో కూడా మనం వెళ్తామండి అది కూడా చూపిస్తాను మీకు నేను ఇంత మీకు ఈ ఇటువంటివన్నీ మీకు చూ చూపించే అవకాశం ఎవరికి ఉండదు అనమాట ఎందుకంటే ఇంత బ్యూటిఫుల్ ట్రిప్ మాకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగిందండి మన బిజినెస్ తరఫున అంతేనండి వచ్చేసాం ఇప్పుడు మనం గో కార్తిక్కి వెళ్తున్నామండి చూడండి ఇప్పుడు ఈ కార్లన్నింటినీ దగ్గరగా చూపిస్తున్నా ఆ ఎల్లో కార్ చూడండి స్పైడర్ లాగా పెట్టారు చూడండి స్పైడర్ లాగా పెట్టారు ఈ కార్స్ అన్నీ కూడా యాంటిక్ కార్స్ అన్నీ వింటేజ్ కార్స్ అంటారు కదా అట్లాంటివన్నీ పాత మోడల్ కార్స్ అన్నింటినీ తీసుకొచ్చి ఈ కార్ చూడండి పూర్తిగా రాక్తో నింపేశారండి లోపలంతా కూడాను న్యూజిలాండ్లో అంతా అట్లాంటి రాక్ ఎక్కువ ఉంటుందండి గుండ్లు గుండ్లు లాగా ఉంటాయన్నమాట రాళ్ళన్నీను ఎక్కడ నది ఉందంటే ఆ నదిలో అంతా అవే రాళ్ళు ఉంటాయన్నమాట ఇక్కడ ఒక గొర్రెలని పెట్టారు పెద్ద బొమ్మని అండ్ డైనోసార్ అట్లాంటి కొన్ని కొన్ని అక్కడక్కడ డిస్ప్లే చేశారు రోజెస్ చూడండి అసలు ఎట్లా పూసినాయో చెట్టు కనపడతలేదు అసలు రోజెస్ది ఇది గోకార్ట్ ట్రాక్ అనమాట ఇప్పుడు మనం గోకార్ట్ ట్రాక్లోకి వెళ్తున్నామండి ఇట్లాంటి కార్ రేసింగ్ దాంట్లోకి వచ్చి గోకార్ట్ ట్రాక్లోకి వెళ్ళి నేను గోకార్ట్ కార్ తోలటం అనేది చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది నాకు చూడండి అక్కడ ప్లేస్మెంట్స్ ఉంటాయి కదా ఎనిమిది మంది పోటీ పడితే అందరిలో కంటే నేను లాస్ట్ ప్లేస్ వచ్చాను కానీ స్టిల్ ఆ ట్రాక్లో నేను ఫాస్ట్గానే తోలగలిగా చాలా మైన్యూట్ డి డిఫరెన్స్ తోటి నేను ఎయిత్ ప్లేస్లో ఉన్నాను అనమాట సో ఇవి మా ఇవాళ రికార్డ్ అనమాట ఇక్కడ చూడండి గో కార్ట్ అక్కడ సరదాగా ఒక ఫోటో తీసుకున్నా జపాన్లో కూడా రియల్ ట్రాక్లో కూడా నేను అలాంటి ఫోటో ఒకటి తీసుకోగలిగానండి ఇప్పుడు ఈ కార్లో మనకి చూపించే ఆయన మన కోచ్ అనమాట మన గైడ్ అనమాట టూరిస్ట్ గైడ్ అండి చిరాగ్ అనమాట ఆయన పేరు చాలా చాలా మంచి గైడ్ అండి నిజంగా అలాంటి గైడ్ దొరకడం కూడా మా అదృష్టం అని అనుకున్నాం మేమైతేను చూడండి ఇవన్నీ కార్స్ అన్నీ మీకు దగ్గరగా చూపిస్తున్నా నేను వింటేజ్ కార్స్ కానివ్వండి కొన్ని ఫన్నీ ఫన్నీగా కానీ అలా క్రియేట్ చేసి పెట్టారు అనమాట వుడ్తో తయారు చేశారండి కార్ బొమ్మ లాగా చూసారు కదా ఎంత బాగుందో ఇప్పుడు మనం గో కార్టింగ్ ట్రాక్లోకి వెళ్దామండి చూడండి డైనోసార్ కొంచెం బ్యూటిఫికేషన్ అనమాట ఇదంతాను ఇప్పుడు ఒరిజినల్ గో గో కార్ ట్రాకింగ్ మీకు కార్టింగ్ చూపిస్తానండి అంతే రెడీ అండి నేను మనం అంతా మన డేటా అంతా ఫిల్అప్ చేయాలి అక్కడ చేసినప్పుడు మనకి ఇట్లా హెల్మెట్ అది ఇస్తారు ప్రికాషన్స్ అన్నీ చెప్తారు చెప్పినప్పుడు మనకి మనం కంప్యూటర్లో ఫీడ్ చేస్తాం కంటే కంప్యూటర్ మనకు నెంబర్ ఇచ్చేస్తుంది అనమాట మనం వెళ్ళి ఆ నెంబర్ కార్ని ఎత్తుక్కుని ఆ కార్లో కూర్చోవాలి అదిగోండి కార్లు అన్నీ అక్కడ పెట్టున్నాయి పార్క్ చేసి ఉన్నాయి నాది నెంబర్ ఫోర్ వచ్చిందనమాట 
ఆ కార్ చూసుకుని నేను కార్లోకి వెళ్ళిపోయాను కంప్లీట్గా ఫ్లోర్ లెవెల్లో ఉంటాయి అండి ఆ కార్లు అయితేను అదిగోండి నేనే చూపిస్తున్నాను చూడండి వాళ్ళు వస్తారు మనకి గైడ్ చేయడానికి వచ్చి మన కార్ మనకు చూపించి ఆ కార్లోకి మనల్ని కూర్చోబెడతారు అనమాట కంప్లీట్గా సీట్ బెల్ట్స్ ఎట్లా వేసుకోవాలి అవన్నీ కూడా చూపిస్తారండి చాలా పెద్ద ట్రాక్ అండి ఇది కూడాను గో కార్టింగ్ ట్రాక్ కూడా చాలా పెద్దది అనమాట మన దాంట్లో కూడా చాలా ఫాస్ట్గా తోలిన వాళ్ళు ఉన్నారండి చాలా ఫాస్ట్గా తోలారండి అసలు గో కార్టింగ్ అయితే అంతే అంతే మన గైడ్ లైన్స్ అవి ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఫ్లాగ్ చూపిస్తారు ఆ ఫ్లాగ్ చూపించగానే మనం బయలుదేరుతా ఉంది మనం ఎక్కడన్నా స్ట్రక్ అయిపోయినప్పుడు ఎక్కడన్నా మనది గుద్దుకుని ఆగిపోతుంది కదా కారు అప్పుడు రెండు చేతులు పైకి ఎత్తేయాలన్నమాట మనం ఎత్తితే వాళ్ళు వచ్చి మన కార్ని మళ్ళీ ట్రాక్లోకి పంపిస్తారండి నాకైతే అట్లా మన మన దాంట్లో ఎవరికి కూడా అట్లా కాలేదు లేండి ఎవరు కూడా స్ట్రక్ అవ్వలేదు ఎక్కడ కూడాను ఇట్లా కపుల్స్ డ్రైవ్ చేసే గో కార్టింగ్ కూడా ఉందన్నమాట అక్కడ నాకు బాగా ఎప్పుడు కూడా లైఫ్లో అడ్వెంచరస్గా డైనమిక్గా ఉండటం చాలా ఇష్టం అండి కొంచెం జలుబుగా ఉందేమనుకోవద్దు వాయిస్ ఓవర్ ఇస్తున్నాను అంతేనండి స్టార్ట్ అయింది ఎయిట్ రౌండ్స్ అనమాట సిక్స్ రౌండ్స్ మాత్రమే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు ఫస్ట్ రౌండ్ అండ్ లాస్ట్ రౌండ్ అని క్యాలిక్యులేట్ చేయండి మొత్తంగా ఎయిట్ రౌండ్స్ అనమాట అంతే అండి వన్ వన్ ఆఫ్టర్ వన్ పంపిస్తున్నారు మనని ఫస్ట్ ఒక రౌండ్ తిరగడానికి మనకి కొంచెం బ్రేక్ ఎక్సలేటర్ కొంచెం అలవాటు అవ్వాలి కదా అందుకని ఫస్ట్ రౌండ్ అందరూ చూసుకుంటున్నారు అనమాట ఫ్లోగా ట్రాక్ కూడా ఎన్ని మలుపులు ఉన్నాయి ఆ మలుపులన్నీ కూడా మనకు తెలియాలి కదా మధ్య మధ్యలో తోసేసుకోవటం ఉంటుందండి గుద్దుకోవటం ఉంటుంది ట్రాక్ కూడా ఒక కార్ రెండో కార్ పట్టడానికి చాలా టైట్గా ఉంటుందండి మలుపుల దగ్గర అక్కడ కూడాను చాలా టైట్గా ఉంటుంది అనమాట మనం కొంచెం పక్కకు తగిలామంటే ఇటు కార్ కన్నా తగులుతాం లేకపోతే పక్కన ఉన్న టైర్స్ కన్నా తగిలేస్తామండి అంతే కొంచెం చూపిస్తా మీకు నేను మీకు ఎక్కువసేపు చూపిస్తే బోర్ కొడుతుంది ఇది తర్వాత మనం ఈ ట్రాక్లో చాలా హై స్పీడ్ కార్ తోటి మనం ఒక రౌండ్ వెళ్ళటం జరిగిందండి వాళ్ళే తీసుకెళ్తారు అనమాట మనని అసలు రేసింగ్ ఎలా ఉంటుంది అనేది మనకి రియల్గా అంత స్పీడ్లో తీసుకెళ్ళి చూపిస్తారండి మనకైతేను అంటే రియల్ రేస్ కార్ వెళ్ళినంత కాదు కానీ మనకు ఒక టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ మైల్స్ స్పీడ్ వరకు తీసుకెళ్తారండి అంతే అయిపోయిందండి మన రౌండ్స్ అన్ని అయిపోయినాయి వచ్చేసాను మళ్ళీ నేను వాళ్ళు వచ్చి మనని హెల్ప్ చేయాలన్నమాట ఆ బిల్స్ అన్నీ మనం తీసేసి రెడీగా కూర్చుంటే మనకి ఆ కార్ ఇంజిన్ ఆఫ్ చేయాలన్నమాట వాళ్ళే ఆఫ్ చేస్తారండి లేదంటే మనం కాసేపు ఉంటే అది ఇంజిన్ ఆఫ్ అవుతుంది అనమాట అంతే వెయిటింగ్ అండి ఇంజిన్ ఆఫ్ అవడం కోసం వెయిటింగ్ అనమాట అంతేనండి అయిపోయింది బయటకు వచ్చేసాం చక్కగా అక్కడక్కడ చిన్న చిన్న ఫొటోస్ తీసుకున్నాం అనమాట ఇప్పుడు చూడండి ఆ కార్లు అన్నింటిని వింటేజ్ కార్స్ని మీకు ఎట్లా డిస్ప్లే చేశారో నేను చూపిస్తాను చూడండి క్లోజప్లో అట్లా మనం ఈ వింటేజ్ కార్స్ అన్నింటినీ చూస్తాం లోపలికి వెళ్ళి ఇప్పుడు గ్యాలరీ కూడా చూద్దామండి ఎక్కడెక్కడ మంచి ఫొటో స్పాట్స్ ఉన్నాయో ఆ ఫొటో స్పాట్స్ దగ్గర చక్కగా ఫొటోస్ తీసుకుంటా వెళ్ళామన్నమాట ఇప్పుడు గ్యాలరీకి వెళ్ళే మధ్యలో మనకిది 
పోషే కార్ పెట్టారు ఈ కార్ లో మనం ఎక్కించుకుంటారండి ఒక్కొక్క కార్ లో ముగ్గురు ముగ్గురు ఎక్కించుకుంటారు అనమాట ఎక్కించుకుని ది బెస్ట్ డ్రైవర్ అండి ఇతను కార్ రేసర్ అంట ఆ కార్ రేసర్ కాబట్టి మనకు అతను అదే స్పీడ్ లో రెండు వందల నలభై మైల్స్ స్పీడ్ లో మన ఆ ట్రాక్ లో తీసుకెళ్తాడు అనమాట ఆ కార్ లోను కానీ చాలా సిక్ అయ్యాం అనమాట అంత స్పీడ్ మనం తట్టుకోలేమండి అందరికి బాగా హెడ్ స్పిన్ అయినట్టుగా అనిపించి వామిటింగ్ సెన్సేషన్ వచ్చేసింది అంత స్పీడ్ తట్టుకోలేకపోయాం మేమైతేను ఎందుకంటే ఇంకా అక్కడ అడ్డం కూడా ఏమి ఉండవు కాబట్టి చాలా ఫాస్ట్గా వెళ్ళాడు అనమాట ఇప్పుడు ఇవన్నీ చూడండి గ్యాలరీ అనమాట ఈ గ్యాలరీలో మనకి మెక్లారిన్ కారు అండ్ ఫోర్డ్ ఫోర్డ్ కాదు మనకి ఫెరారీ అండ్ రోల్స్ రాయిస్ ఇవన్నీ కార్లు చక్కగా డిస్ప్లేలో ఉన్నాయి ఇవన్నీ చూస్తా దాని గురించిన డీటెయిల్స్ చదువుతా వెళ్ళామన్నమాట చూడండి ఎంత బాగుంది మీకు ఎవరికైనా కార్ ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళైతే కనుక చివరి వరకు స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఎక్కువసేపు ఉండదు ఇంక ఇక్కడి నుంచి వీడియో చక్కగా మీరు ఇవన్నీ చూస్తా వెళ్తే మీకు కూడా బాగుంటుంది ప్రతి కార్లోనూ ఒక స్పెషాలిటీ ఉందన్నమాట ఇవన్నీ సూపర్ హై స్పీడ్ కార్స్ ఏనండి ఇక్కడ ఉన్నాయి నేను మీ పిల్లలకు అది చూపిస్తే కనుక బాయ్స్ ఉన్న వాళ్ళు అయితే కనుక వాళ్ళందరూ చాలా ఇష్టపడతారండి ఇట్లాంటి కార్లు ఇవన్నీ చూడాలంటేను మనకి ఇండియాలో అయితే ఎక్కడ కనబడవు కదా ఇన్ని కార్లు ఒకటేసారి ఇది ఫోర్డ్ అన్ని పెద్ద పెద్ద బ్రాండ్స్ కార్లేనండి ఇవన్నీ కూడా వీటి గురించి చెప్పాలంటే నాకు అంత పెద్ద నాలెడ్జ్ లేదు నాకైతే ఇష్టం కార్లన్నీ కానీ అంత నాలెడ్జ్ అయితే లేదు నాకు నేను జస్ట్ అన్నీ చూసుకుంటా మీకు కార్లు ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళందరూ చూస్తారని చెప్పి మీకోసం నేను రికార్డ్ చేశాను అనమాట ఇది పోషే అండి పెద్ద లారీ ట్రక్ కూడా పెట్టారండి క్యాటర్ పిల్లర్ది అది కూడా చాలా ఆశ్చర్యంగా అనిపించింది ఇప్పుడు ఈ కార్ చూడండి ఎంత బాగుందో ఇది ఏం మేక్ అనేది నాకైతే తెలియదు ఆ బోర్డులో ఉంది కానీ యాక్చువల్గా నాకు ఇప్పుడు వీడియో ఎడిట్ చేసేటప్పుడు నేను దాని పేరు మర్చిపోయాను ఎంత లెంగ్త్ ఉందో చూడండి ముందు చక్రాలు ఏమో చిన్న చక్రాలు ఉన్నాయి ఈ బ్యాక్ ఏమో ఇంత పెద్ద చక్రాలు ఉన్నాయన్నమాట చూడండి ఎంత లెంగ్త్ ఉందో చూడండి ఈ కారు చిన్నపిల్లల సైకిల్ చక్రాలు లాగా ఉన్నాయన్నమాట ఫ్రంట్ వీల్స్ ముట్టుకోవద్దని చెప్పారనమాట ఫోటో తీసుకోవచ్చు కానీ మీరు ముట్టుకోవద్దని చెప్పారనమాట కార్లు ఎవరు ముట్టుకోవడానికి వీల్లేదు ఇది కూడా చాలా లెంగ్త్ ఉందండి ఈ కార్ కూడాను చూసారు కదా ఇవి అసలు మన రోడ్స్లో అయితే తిరగను కూడా తిరగలేవు మరి ఇవి ఎక్కడ ఉపయోగిస్తారు ఈ కార్లు అనేది అయితే నాకు తెలియదు కాకపోతే చాలా లగ్జరీ కార్స్ అండి ఇవన్నీ కింగ్లు క్వీన్లు వెళ్ళటానికి ఉపయోగిస్తారేమోనండి ఈ కారు కొంతమందికి తెలుసు అంటండి ఇప్పుడు మన గ్రూప్లో వచ్చిన వాళ్ళకైతేను ఇది రోల్స్ రాయిస్ అండి కార్ చూడండి ఒక సైడ్ ఒక రకంగా ఉంది లోపల పార్ట్స్ అన్ని చూపించారు ఒక సైడ్ ఏమో వేరే రకంగా ఉందన్నమాట అసలు లోపల అంతా చూడండి ఎట్లా ఉందో ఇది కానీ ఈ సైడ్ అంతా డిఫరెంట్గా ఉంది ఈ కార్ కార్లన్నీ ఈ గ్యాలరీలో చూసి ఇది రోల్స్ రాయిస్ అండి చూసారు కదా రోల్స్ రాయిస్ గోస్ట్ చాలా బాగుందండి బయటకి అయితే కార్ అయితే చాలా లెంగ్త్ ఈ కార్ అనమాట చాలా పెద్ద కారు చాలా బాగుంది కలర్ కూడా చూడండి న్యూ కలర్ అనమాట ఇది
అట్లాగే మళ్ళీ కింద లెవెల్లో కొన్ని కార్లు ఉన్నాయన్నమాట ఇదంతా కింద లెవెల్లో తెచ్చాను అనమాట ఇట్లా టూ లెవెల్స్గా పెట్టారండి ఇక్కడ కార్లు అనేది ఇవన్నీ పూర్తిగా రేస్ కార్లు లాగా ఉన్నాయండి ఇక్కడ కొన్ని కార్లు అయితేనే మనం ఈ కార్ రేసుల్లో చూస్తాం చూడండి అట్లాంటి కార్లు అనమాట ఇది ఒక మంచి పాత అండి ఇట్లాంటి పెడతారండి కూడా మనకి ఇండియాలో కూడా ఇట్లాంటి పెడితే బాగుండండి పెట్టినా కూడా మనకి ఏం చేస్తారంటే ముందు ఫోటోలు తీయద్దని చెప్పి ఒక రూల్ పెట్టేస్తారు ఫారిన్ కంట్రీస్లో నేను వెళ్ళిన అన్ని కంట్రీస్లో కూడా నేను పెద్ద పెద్ద మ్యూజియంస్ ఉన్నా ఎలాంటి గ్యాలరీలు ఉన్నా కూడా అస్సలు ఎక్కడ కూడా ఫుల్ ఫోటోగ్రఫీ అని ఉండదండి అన్ని చోట్ల మనం ఫొటోస్ తీసుకోవచ్చు వీడియో చేసుకోవచ్చు మన కంట్రీలో సాలార్జంగ్ మ్యూజియం వెళ్తే కూడా ఫోటోగ్రఫీ లేదు ఏ ఎందులోనూ అక్కడికి అక్కడ వరకు పోతారు ఎందుకంటే దుర్గం చెరువులో కెమెరా పట్టి వెళ్ళాలంటే కూడా ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండి కెమెరా పే చేసి తీసుకెళ్ళాలి లేదంటే నో ఫోటోగ్రఫీ చిన్న పార్టీలో కూడా నో ఫోటోగ్రఫీ బోర్డ్కి అనమాట ఎందుకు పెడతారో అర్థం కాదండి మన కంట్రీ ఎట్లా డెవలప్ అవుతుందో కూడా నాకైతే తెలియట్లేదు అదే ఇలాంటి కార్లు పెట్టారంటే దానికి టికెట్ పెట్టేస్తారు నో ఫోటోగ్రఫీ అంటారు మనం ఏదైనా ఎత్తుకుపోతున్నట్టు అక్కడ అక్కడి నుంచి మన కంట్రీ చాలా మారాలండి మారరు అనమాట మన కంట్రీలో మారరు రూల్స్ మారం అంతే ఇది క్యాటర్ పిల్లర్ ట్రక్ చూడండి ఎంత బాగుందో అసలు చాలా పెద్ద కంపెనీ అండి ఇది కూడాను ఎంత టఫ్గా ఉన్నాయండి ఇవి అయితే వెహికల్స్ అయితే ఎంత స్ట్రాంగ్ ఉన్నాయో అట్లా ఒక రోల్స్ రాయిస్ దగ్గర నాకు ఇష్టమైన రెండు మూడు కార్ల దగ్గర ఫోటోలు తీసుకున్నా నేనైతేను మెక్లారెన్స్ మెక్లారెన్ ఒకటి అండ్ అక్కడ తీసుకున్నాను అండ్ ఇది సూపర్ హీరో అనమాట ఇది మన మూవీస్ ఉంటాయి కదా పిల్లల మూవీస్లో తెలుసు కదా మీకు సూపర్ హీరోస్ అట్లా నాకైతే పేర్లు తెలియవు కానీ మా పిల్లలకి అయితే తెలుసు అట్లా మళ్ళీ కింద వెళ్ళకు వచ్చేసిన తర్వాత ఇది ఒక గ్యాలరీ అనమాట అండి మోటార్ సైకిల్స్ కూడా ఉన్నాయండి ఇందులోనూ కానీ ఈ మోటార్ సైకిల్స్ కంటే కూడా నేను మొన్న జపాన్ వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ బాగా ఓపెన్గా నేను డైరెక్ట్గా బయట చూశాను అనమాట మీకు అన్ని నా జపాన్ వీడియోస్ చూస్తే కనబడతాయి అనమాట బీఎండబ్ల్యూ కానివ్వండి అట్లాంటి పెద్ద పెద్ద బైక్స్ అన్నీ స్పోర్ట్స్ బైక్స్ అన్నీ నేను జపాన్లో బాగా చూశాను అనమాట జస్ట్ కొన్ని పార్కింగ్లో ఉంటే రికార్డ్ చేసుకున్నాను అండ్ మనం ఫార్ములా వన్ రేస్లకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ వచ్చిన గెస్ట్లు పార్క్ చేసిన మోటార్ సైకిల్స్ అయితే కొన్ని వేలు ఉన్నాయండి సూపర్ బైక్స్ అయితే కనుక అక్కడ అట్లా ఇవన్నీ చూస్తా మనకి ఇక్కడ హై టీ ఇచ్చారు అనమాట మంచి స్నాక్స్ అవి ఇచ్చి టీ ఇచ్చారు చక్కగా తాగి మళ్ళీ మనం బయటకు వచ్చి కొన్ని ఫొటోస్ తీసుకుని తిరుగు ప్రయాణం అయ్యామండి మళ్ళీ క్వీన్స్ టౌన్కి బయలుదేరేసాం మనం రేపటి నుంచి క్వీన్ టౌన్స్లో క్వీన్స్ టౌన్లో మనం ఎంత మంచి మంచి అట్రాక్షన్స్కో వెళ్ళబోతున్నామండి ఏది మిస్ కావద్దు క్వీన్స్ టౌన్ అంటేనే చాలా బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ అనమాట మీరు మిస్ అయితే నిజంగా మీరు ఆ ప్లేసెస్ని మిస్ అవుతారండి అందుకని మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను నేను అంతేనండి అయిపోయింది మనం బయటకు వచ్చేస్తున్నాం ఇంకా వచ్చేటప్పుడు ఒక గ్లాన్స్గా మళ్ళీ ఒకసారి ఆ స్టేడియం అంతటిని ఆ ట్రాక్ని అంతటిని నేను ఒక వీడియో తీసుకున్నాను అంతా కలిపి ఒక క్లిప్లో వస్తుందని చెప్పి అంతే నచ్చింది అండి మీకు ఈ కార్లన్నీ నచ్చినాయా అండ్ ఆ కార్ ట్రాక్ కానివ్వండి మన ట్రావెల్ కానివ్వండి క్వీన్స్ టౌన్ ఇంట్రడక్షన్ కానివ్వండి మీకు ఇవన్నీ నచ్చినాయా నచ్చినట్లయితే కనుక నాకు కమెంట్స్లో తెలియజేయండి మీ కమెంట్స్ నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంపార్టెంట్ మీరు అందరూ ఈ వీడియోస్ని చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అని అనుకుంటున్నాను నేను వ్యూస్ అయితే చాలా తక్కువ వస్తున్నాయండి లైక్ చేయండి లైక్ చేయటం వల్ల ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవుతుంది లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ చూసినట్లయితే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీ ఫ్యామిలీకి ఫ్రెండ్స్కి ఫార్వర్డ్ చేయండి ఇది అయిపోయిన తర్వాత మనం మళ్ళీ మామూలుగా రెగ్యులర్ వీడియోస్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ట్రావెల్లో ఉన్నప్పుడు నేను మామూలు వీడియోస్ చేయలేను కాబట్టి కంపల్సరీ నా ట్రావెల్ని మంచి మంచి కంట్రీస్ని నేను మీకు చూపిస్తానే ఉంటాను నేను ఈ చెట్టు ఒకటి కూడా చాలా బాగుందండి రెడ్ కలర్ గాను మంచి ఎండ వస్తుంది అన్నమాట బ్రైట్గా ఇది కూడా ఒక రేసింగ్ కార్ అనమాట ఫెరారీ అండి ఇది ఫెరారీ కార్ అనమాట అందుకని ఇక్కడ ఫోటో తీసుకున్నాను నేను ఇదండి తిరుగు ప్రయాణంలో మళ్ళీ మీకు ఒక రెండు మూడు గ్లాన్సెస్ మంచి ప్లేసెస్ చూపిస్తున్నాను నేను చూడండి పచ్చటి మైదానాలు కానివ్వండి కొండలు కానివ్వండి మళ్ళీ క్వీన్ క్వీన్స్ టౌన్ రిటర్న్లో వచ్చేసేటప్పుడు సిటీలోకి ఎంటర్ అయిపోయాం అనమాట సిటీలో ఎలా ఉంటాయి ఇళ్ళు కానీ అక్కడ బిల్డింగ్స్ కానీ అని జస్ట్ కొంచెం ఒక టూ మినిట్స్ మీకోసం రికార్డ్ చేశాను చూడండి మనం వెనక్కి హోటల్కి రిటర్న్ వెళ్ళిపోతున్నాం అనమాట రిటర్న్ వెళ్ళేటప్పుడు మీకు ఈ గ్లాన్స్గా ఒక క్లిప్స్ తీశాను నేను ఇదండి వాళ్ళ వీడియో మీరు ఏమనుకుంటున్న
థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి మళ్ళీ కలుద్దాం రేపటి వీడియోలో సైన్ ద మీ బిందు Okay, so this is like the downtown area over here. हम लोग इंडिया में क्या बोलते हैं मॉल सॉरी फॉर दैट फॉर सॉरी फॉर द माइक सो इन सिमिलर हाउ वी से मॉल रो बट मॉल रो लकी चालू है